Hola a todos, soy la profesora Lina y hoy vamos a resolver un ejercicio sobre identidades trigonométricas. En este caso vamos a trabajar con la parte derecha del de la identidad y vamos a llegar a la parte izquierda. Tengamos en cuenta a qué debemos llegar, a seno de x más coseno de x, esa es nuestra finalidad. Y a su vez vamos a cambiar tangente y cotangente, la vamos a llevar a términos de senos y cosenos. ¿Por qué? Porque la respuesta está en términos de seno y en términos de coseno. Por eso vamos a hacer ese cambio. Entonces empiezo. Recordemos que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Y cotangente es coseno de x sobre seno de x. Voy a hacer ese reemplazo. Dejando en el lado de la izquierda la expresión como está. Entonces seno de x más coseno de x es igual a lo que yo debo llegar. Coseno de x lo dejo quieto y me quedaría 1 menos tangente, pero tangente es seno de x sobre coseno de x. Más, y voy a cambiar ya cotangente, la función seno. Y el 1 lo dejo como está. Entonces queda seno de x sobre 1 menos coseno de x sobre seno de x. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es que voy a hacer esta resta de fraccionarios que está en esta parte del denominador. A su vez voy a hacer también esta resta de fraccionarios dejando lo otro como está. ¿Qué es lo otro? El numerador, que sería en este caso coseno, y este otro numerador que sería en este caso seno. Entonces me queda seno de x más coseno de x es igual, el numerador lo dejo como está, coseno de x sobre, multiplico una por coseno que da coseno de x, menos seno de x por el 1 que hay acá en el denominador, da seno de x. Toda esta expresión sobre 1 por coseno de x, coseno de x. Más, entonces me quedaría seno de x como está, o sea, el numerador como está. Y en este caso vuelvo y hago el mismo proceso que hice en la otra fracción. 1 por seno da seno de x. Menos, coseno por 1 da coseno de x sobre 1 por seno, seno de x. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar producto de extremos y medios. Miremos que la fracción que está completa con respecto a la línea principal es el denominador, tiene su fracción completa, pero el numerador le falta algo. Entonces lo voy a completar. Le voy a agregar un 1. Entonces no me va a quedar coseno de x, sino que va a quedar coseno de x sobre 1. De esta manera ya le agregué el 1 a la fracción para que me quedara completa. Voy a hacer lo mismo en la otra fracción que tengo acá debajo del seno va a ir el 1 y vamos a multiplicar producto de extremos y medios dejando la parte izquierda de mi identidad como está seno de x más coseno de x igual multiplico el coseno de x que estoy señalando por este otro coseno de x coseno por coseno da coseno al cuadrado de x sobre mi denominador 1 por coseno de x menos seno de x da coseno de x menos seno de x voy a hacer ese mismo proceso con la otra fracción entonces más seno de x por seno de x da seno cuadrado de x sobre 1 por seno de x menos coseno de x da seno de x menos coseno de x. Ahora lo otro que vamos a hacer es convertir o transformar estas fracciones para que me queden iguales y poder aplicar procesos de fracciones homogéneas. Entonces voy a organizarlas de modo que me queden iguales porque están trocados los signos, están intercambiados. Los signos no me coinciden. Voy a hacer ese proceso. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar factor común, el signo negativo. En el denominador, de modo que ahorita voy a hacer ley de signos. El menos que vaya a sacar de factor común de esta fracción, voy a hacer ley de signos con este más que tengo acá. 
vamos a mirar qué es eso que estoy diciendo. La primera fracción la dejo como está, más 0 cuadrado de x sobre, y acá es donde le voy a cambiar el signo. Pongo un menos acá y cambio el signo de lo de adentro. Entonces paréntesis, me va a quedar menos que tengo ya por fuera, por este más que está acá, da menos. Entonces me queda menos seno de x. Luego sigue, menos que tengo acá afuera, por este menos que tengo acá, me da más coseno de x, más coseno de x. Ahora bien, este es un proceso normal que te devuelve al proceso anterior. Si tú quisieras devolverte unos pasos para mirar si lo que hiciste está correcto, pues multiplicarías menos por menos da más y te devuelves al signo del seno que es positivo. Y menos por más da menos y te devuelves al signo menos, pues al signo que tiene el coseno, que es negativo, o sea, no estás alterando la expresión, porque lo que hiciste fue multiplicar signos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar este paréntesis que tengo acá, voy a multiplicar este menos por este más, menos por más da menos. Y voy a organizar esta expresión de modo que el que tiene signo más, que es el coseno, quede de primera, si el que tiene signo menos, quede de segunda, o sea, los voy a organizar, voy a conmutarlos, propiedad conmutativa. Repito el proceso, voy a multiplicar los signos y voy a intercambiar estos dos, coseno cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x. Multiplico signos como ya les había dicho que iba a ser, más por menos da menos, seno cuadrado de x sobre y ya como ya multipliqué los signos el paréntesis desaparece los voy a organizar propiedad conmutativa en este caso respetando los signos quedaría coseno de x menos seno de x de esta manera ya tengo fracciones homogéneas ya son homogéneas ambas entonces me va a quedar una sola fracción Quedaría entonces seno de x más coseno de x es igual. Pongo una sola fracción, que sería coseno de x menos seno de x. Y pongo mi numerador como está, que quedaría coseno cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Recuerden que por definición de fracciones homogéneas, como tienen igual denominador, yo puedo poner un solo denominador y dejar la operación del numerador indicada. Es decir, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. En el paso siguiente voy a aplicar diferencia de cuadrados. Recordemos que la diferencia de cuadrados consiste en... Bueno, este es el caso de factorización que tenemos en el numerador que es la diferencia de cuadrados. Para llegar a este paréntesis, recuerden que se le saca la raíz cuadrada a cada término, raíz cuadrada de a a la 2a, y lo ponemos en los dos paréntesis, raíz cuadrada de b a la 2b, y ambos en los paréntesis, y ponemos uno con más y otro con menos. Eso vamos a hacer acá, que tenemos ese caso. Aplico diferencia de cuadrados, dos paréntesis, raíz cuadrada de coseno cuadrado es coseno de x, lo pongo en ambos paréntesis, uno con menos y otro con más, raíz cuadrada de seno cuadrado es seno, a continuación pongo el denominador como está porque en la parte del denominador no fue modificada, y como podemos ver de acá si estamos finalizando, tengo coseno de x menos seno de x, lo puedo cancelar con coseno de x menos seno de x, toda la fracción la puedo simplificar, y me va a quedar seno de x más coseno de x igual a coseno de x más seno de x. Y por propiedad conmutativa yo puedo organizar seno de x, ponerlo de primeras y el coseno de segundas, propiedad conmutativa de la suma. Entonces eso se puede hacer tranquilamente. Seno de x, coseno de x es igual a seno de x más coseno de x. 
Bueno, de esta manera hemos dado por finalizado el ejercicio de identidades. Espero este ejercicio les haya servido. Espero sea de su agrado. Por favor, compártanlo en sus redes sociales con personas que ustedes sepan que el tema les puede servir. Denle me gusta si el video les sirvió, les gustó y si les aportó. Déjenme en sus comentarios, síganme en mis redes sociales. Si tienen alguna duda o inquietud personal que hacerme, un ejercicio o algo que les gustaría que yo resolviera eh, acá en video, pues tranquilamente me pueden escribir al correo la proflina m3 arroba gmail.com o a mi fanpage la proflina m3. Bueno, de esta manera hemos dado por finalizado el ejercicio. Espero les haya servido, les haya dado luces de cómo seguir abordando el tema de identidades trigonométricas. Déjenme saber en sus comentarios si el video les sirvió, les gustó. Recuerden que hay una lista de reproducción sobre videos de identidades trigonométricas al cual ustedes pueden acudir y así pueden tener más videos de referencia y comprender muchísimo más el tema. No siendo más, se despide ustedes la profe Lina. Por favor, compartan este video en sus redes sociales para que la comunidad de la profe siga creciendo y así yo me motivo a seguir subiendo videos todos los días a mi canal. Recuerden que subo videos de lunes a viernes a las 5 de la tarde y que esto lo hago con mucho gusto para ustedes. Gracias por su tiempo y gracias por darle me gusta. Bye.